Mark Twain once made a statement, never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience. A stupid person can be defined as one who knows the truth, can literally see the truth in front of their eyes, but still chooses to believe a lie. Today's video response was a difficult one for me to make. Not because the points mentioned by Pratik Borade were infallible, clever, intuitive or smart, but because they were the exact opposite. However, this does provide us an opportunity to learn about many logical fallacies and educate the few sensible people out there. So without further ado, let's get into the response to Pratik Borade's Veganism Exposed video. The disclaimer he presents in his video is actually the best part of the entire video. He is basically saying, don't trust a word I say, I also didn't mean to hurt anybody's feelings and please use your own brain to think. Wow Pratik, it's almost as if you're not confident about your own message. It will be less than 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 less हमारी देशी गाय की प्रामुख्यता जान के सब देशों वाले जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब लोग अपने गाय को उनके देश को लेके जा रहे हैं। Ah yes, the good old tactic of showing your audience exactly what they want to hear, also known as appeal to confirmation bias. That definitely proves your argument to be right. Behind you, there's a picture of Lord Hanuman, many rishis meditating, and also a picture of Chhatrapati Shivaji Maharaj. It is very obvious from looking at your channel that the primary audience you want to appeal to are patriotic Hindus. You are basically showing patriotic Hindus a clip of a Hindu girl speaking in Hindi where she quotes the religious book that the Hindus believe in. You are just showing the audience what they want to hear. Let me give you a counter example. Yudhishthir, he asked Vishnu, what should we give in the yagna, in the puja, in sacrifice, so that our ancestors will be satisfied. If you give a buffalo for 11 months, and if you give cow for 12 months, even upon to Hindu scriptures, it gives you permission to have non-veg including beef. I am not saying this. All the references are there. You can check it up. Imagine if someone used that clip at the beginning of their video to an audience that eats beef. They are also merely showing their audience what they want to hear. They aren't proving their point. You need to explain with logic as to why your point of view is right. Okay, I'm going to stop you right there for just a minute. This word propaganda is just thrown everywhere by everyone and has completely lost its meaning. Propaganda means biased or misleading information given to people to promote a particular point of view. You are free to call our message as propaganda, but then by inverse logic, you are also spreading pro-dairy propaganda. And your video is actual propaganda as you don't talk about the dark side of dairy, the one that's hidden from the customer the one where they torture, rape and murder Gomata at all in this video. It's almost as if a very powerful and influential dairy company has paid you to make this video and speak about certain particular points while ignoring the others. In this video, we will share that before we start, I just want to clear one thing about this video. जो भी बातें इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मत है पर्सनल ओपिनियन है जरूरी नहीं कि आप उससे एग्री करें जिसे जैसा जीवन जीना है जैसी लाइफस्टाइल जीनी है जो खाना है जिस डाइट को फॉलो करना है वो करने के लिए वे स्वतंत्र है मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं बस अपना व्यक्तिगत मत यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ यू नो वेल दैट यू आर जस्ट स्पीकिंग नॉन सेंस बट इन ऑर्डर टू नॉट बी कॉल्ड आउट बाई अदर्स लेटर यू आर गिविंग अ डिस्क्लेमर इन एडवांस दैट यू आर स्पीकिंग नॉन सेंस माई सेल्फ एंड अदर वीगेंस डोंट नीड अ डिस्कलेमर लाइक दैट बिकॉज वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ देखिए किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो अंदर से खोखला करना हो खत्म करना हो किसी भी देश को तो कैसे कैसे किया जा सकता है तो इसके दो मार्ग होते हैं एक तो उस देश की युवा पीढ़ी को टारगेट करना और दूसरा उस देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट करना युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होती है तो उस देश की युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना और दूसरा उस युवा पीढ़ी के मन में जो अपने देश के प्रति देशभक्ति की राष्ट्रवाद की भावना है अपने राष्ट्र के लिए मरमिटने की जो भावना है अपने संस्कृति के प्रति देश के प्रति उसके मन में जो सम्मान है इन बातों को समूलतः नष्ट कर देना खत्म कर देना और उस युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करके बस अपनी इच्छा और वासना और भोगवासना के पीछे भागना सिखाना इस प्रकार से उस देश की युवा पीढ़ी को टारगेट किया जाता है और दूसरा मार्ग होता है किसी भी देश को अंदर से खोखला करने का वो है उस देश की अर्थव्यवस्था के आधार को ही तोड़ देना खत्म कर देना और वेगन प्रोपेगेंडा ये दोनों ही काम करता है You are talking about destroying the country from the inside. Do you not see that it is actually the white revolution that gave birth to the western dairy production here in India that was the reason for destroying the dharmic ways of raising cows? Now we vegans obviously do not even support that but tell me Pratik, do any of the products you see on supermarket shelves come from sattvic milk? We are criticizing the dairy industry of India, not your religious beliefs. What is so patriotic about paying someone to shove their hand up a cow's ass so that she can be made pregnant and her child can be killed 
where you can steal and drink the child's milk. It is the white revolution that has made the younger generation and people such as yourself run behind these addictive substances such as ice cream, cheese, coffee and so much more without even pausing and thinking for a second about the Gomata you claim to care for. We vegans are calling out the lies and deceit spread by the dairy industry which is murdering millions of cows every single year and you have the gall to call us as vegan propaganda. You Pratik are the propaganda. Look, Bharat is a Krishi Pradhan country, a Krishi Pradhan country. In our country, there are more than 7,000,000,000 people. So, there are more than 7,000,000 people in our country. So, our country is a Krishi Pradhan country. And in this country, there are more than 7,000,000 people. This country is a Krishi Pradhan country. This country is a Krishi Pradhan country. This country is a Krishi Pradhan country. ये उनका एक सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सहायक व्यवसाय है साइड बिजनेस आप इसे कह सकते हैं तो वेगन प्रोपेगेंडा एक तो डेरी इंडस्ट्री को टारगेट करता है और दूसरा युवा पीढ़ी को भी ये टारगेट करता है अ फार्मर लूजिंग हिज जॉब टेम्पररली इज नॉट द सेम एज बीइंग अनएम्प्लॉयड फॉर एवर व्हेन अ पर्टिकुलर सेक्टर इज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल पीपल विल मूव ओवर टू अनदर सेक्टर एज वी मूव टुवर्ड्स द वीगन वर्ल्ड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट ओपनिंग अप ड्यू टू द डिमांड ऑफ वीगन ऑप्शंस दिस कैन बी एज सिंपल एज ग्रेन्स दाल्स एंड फ्रूट्स एंड नॉट नेसेसरीली समथिंग लाइक प्रोसेस्ड वीगन फूड दिस वुड बी अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन सोसाइटी एंड नॉट एन ओवरनाइट चेंज दैट वुड लीव फार्मर्स स्ट्रैंडेड विदाउट एनी फूड और मनी एज यू फॉल्स we believe also the farmers are not the victims in the situation the cows and buffaloes your go mata she is the victim if a farmer were trying to kill you and sell your organs for money and i stop them does that mean that i have an agenda against farmers or does that mean that i just have basic respect towards your life the problem is that you feel that animals are not deserving of that same respect just because they're animals however their exploiters are just because they're human. If saving your life meant that a farmer had to lose his job, you would still want me to save your life, right? Don't you think that the animals being exploited and murdered right now feel the exact same way? The murderer or exploiter can never be the victim when an act of violence occurs. If you lose a job, you can get a new one. If you lose money, you can earn it again. A lost life, however, does not come back. An animal's life is precious to it just as much as our lives are precious to us. एक तो उन्हें दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी आदि ये जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्दी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, उनसे दूर करके उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर भी करता है वेगन प्रोपेगेंडा. Cow's milk is not natural. Dear God, Pratik, did you know that you are a mammal? Female mammals produce milk specifically for their offspring after having given birth. Once the child has grown solid teeth, he or she stops drinking milk. Now, do you go to a random woman with a newly born child and try to drink her milk? Do you try to take her milk into a cup and heat it up to prepare curd? I mean, it's after all human milk and even you're a human, but you would find even that to be as unnatural. But unfortunately, you have been brainwashed by religion and the people around you to think from a young age that cow's milk, butter, ghee and curd are actually natural. If milk from another random human when you are an adult is not natural, then how on earth is the milk from another species after you have become an adult and have goddamn teeth considered natural? Not to mention you also think that dairy is healthy. Yeah, sure, ghee, which is basically 100% pure animal fat, which is high in saturated fat and cholesterol, stroll is great for you great for you if you want to get heart disease diabetes or stroke did you know that the protein found in dairy known as casein has been proven to promote the growth of cancer cells but of course pratik you will ignore all of the science because it does not match with your propaganda right aur dusra हमारे देश का जो हजारों वर्षों का गोपालन का इतिहास है संस्कृति है महाभारत से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के समय से लेकर के उसको टारगेट करके अपने ही देश के प्रति एक घृणा की भावना ये वेगन प्रोपेगेंडा आज की युवा पीढ़ी के मन में भरते जा रहा है आजकल आप सोशल मीडिया पर देखिए कई सारे बच्चे कई सारे युवा इस वो वेगन प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे उनके पोस्ट उनके ट्वीट्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको एक बात पता चलेगी कि उनका जो मुख्य टारगेट है वो है डेयरी इंडस्ट्री उनके अनुसार डेयरी इंडस्ट्री को खत्म करके वे कोई बहुत महान कार्य करने वाले हैं और बड़ा प्राउडली वो ये बातें करते हैं वॉट एन ऑनेस्ट एंड गुड बिलिंग पर्सन यू आर प्रतीक ट्राइंग टू मलाइन आर इमेज टू यूर हिंदू डोमिनेंट ऑडियंस बाई मिस रिप्रेजेंटिंग अस and saying that we disrespect their beliefs and gods you make a disclaimer stating that you don't intend to blame anyone but that's all you do your disclaimer is as valid as your actual care and respect for gomata there are hundreds and hundreds of vegans who are devout hindus 
the fact that you would not speak about any of them but rather put all of us vegans under one umbrella that to an ugly and unjust umbrella just in order to fit your propaganda speaks volumes about you and yes of course we want to destroy the dairy industry we want to put an end to the meat dairy egg honey leather wool silk and pet industries we also want to shut down every single animal research lab zoo and circus any place where animals are being exploited needs to be shut down Where's the counter argument to this? You of course as usual have your dairy propaganda to promote and therefore want to make it seem like we are only against the dairy industries and not against other equally evil industries. Nice try man but not everyone is stupid enough to believe your lies. Kuch west ke so called intellectuals ne inhe kuch sikha diya hai. कई से सोशल मीडिया पर दो चार ऐसे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं और उनको देखकर ये इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो जाते हैं उनके बाल मन पर युवा मन पर इस प्रकार से ये इस पूरे प्रोपेगेंडा ने टारगेट किया हुआ है अटैक किया हुआ है कि वे उन्हें ऐसा लगता है जैसे डेयरी इंडस्ट्री को खत्म करके वे कोई बहुत महान कार्य करने वाले हैं Why does it matter who taught us what we know? The point of contention should be on whether what we say is right or wrong. Ever heard of the saying focus on the message and not on the messenger? This whole western intellectuals argument is just a fallacy of association. Apparently a message coming from the west is pre-established to be nonsensical to your audience and you are just repeating that to them. Say Pratik, isn't the current clothing you're wearing western? What about your glasses? What about the vehicle you drive or the watch you're wearing or the very platform to which you're uploading this video were they made by westerners or by indians of all the people the dairy industry could have bribed to speak against veganism and they ended up picking you par ye wo ye baat samajh nahi rahe ki dairy industry ko target karke ve ek prakar se is desh ke karodo karodo kisano ka mass genocide karne ko protsahan de rahe hain that's the stupidest argument made so far apparently targeting an industry leads to genocide you complete idiot genocide means when one group of humans kills another not when people decide to stop buying dairy products you are now engaging in something known as a slippery slope argument that means you take one statement of ours and exaggerate the conclusion let me give you an example if we let women have the right to voting and education then you will end up in a society dominated by women and men will be their slaves however what we vegan say is not a slippery slope because the reality is that cows and buffaloes who are not productive to be milk slaves are murdered for their flesh and skin अभी देखिए दो वर्ष पहले आपने वो न्यूज़ सुनी होगी अमूल ने एक लिस्ट जारी की थी उनकी जो मिलीनियर रूरल वुमन अंतरप्रनोर्स है उनकी लिस्ट अमूल ने जारी की थी उस लिस्ट में जो सबसे टॉप पर थी वे थी नवल बेन दलसंग भाई चौधरी जी बासठ वर्ष की महिला है और 2020 में उन्होंने केवल दूध बेचकर एक करोड़ दस लाख रुपये कमाए थे दो में सतासी लाख पंचानवे हज़ार रुपये कमाए थे मतलब लगभग अट्ठासी लाख रुपये दो में उन्होंने कमाए थे नवल बैन ने और अमूल ने जब इस लिस्ट को जारी किया था तो उन्होंने लिखा था कि ऐसी के वो ऐसी केवल ये नवल बैन या आठ दस महिलाएं नहीं हैं ऐसी लाखों लाखों महिलाएं अमूल के साथ में जुड़ी हुई हैं और नवल बैन के पास में मात्र अस्सी भैंसे और पैंतालीस गाय हैं That's one of the most disgusting stories I've ever heard Pratik and this story highlights to what level the propaganda from the dairy industry has brainwashed us humans we are celebrating a female human a woman who has gained monetary benefit by forcefully making a female of another species pregnant and forcefully taking her child away and stealing that child's milk and selling it if there is anyone on earth who can understand the plight of a dairy animal it is a human mother herself how would any human mother feel if they were forcibly held down while giving birth not allowed to see their own child had that child starved or worse murdered and had that child's milk stolen and sold to others how on earth is this an accomplishment to be celebrated why on earth is this an accomplishment to be celebrated what is that to celebrate the propaganda and lies from the meat dairy and egg industries have brainwashed a 62 year old woman to exploit females like herself फॉर मनी हम क्या गोमाता का पालन पोषण करेंगे गोमाता हमारा पालन पोषण करती है इसलिए कहा जाता है कि गाँव विश्वस्य मातर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय पूरे संसार की माता है Calling cow as your mother is not wrong. Believing that she is the mother of the whole world is also not wrong. But using those statements found in your religious scriptures as an excuse to be a psychopath who supports the forced impregnation, the baby stealing and the murder of the one they call as mother makes you a hypocrite and is wrong. आज भी भारत के गांव गांव में आप जाकर देख लीजिए हर एक जगह पर आपको अलग अलग कंपनी के मिल्क कलेक्शन सेंटर देखने को मिल जाएंगे. जहां पर उस गांव के जो किसान होते हैं, उनके पास में जो भी हो 
भैंसे हो जर्सी गाय हो देसी गाय हो इन सब का दूध अलग अलग से वे किटली में पैक करके लेकर के आते हैं फिर वो चाहे 20 लीटर हो 50 लीटर हो 100 लीटर हो 150 लीटर हो जो कुछ भी दूध उनका निकलता है वे उस मिल्क कलेक्शन सेंटर में जाकर के दे देते हैं और वहां से फिर वो उन कंपनीज की तरफ जाता है भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसकी तुलना आप वेस्ट की डेयरी इंडस्ट्री से नहीं कर सकते हैं सो यू आर सेइंग दैट जस्ट बिकॉज अ कंपनी कलेक्ट्स द मिल्क फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस देयर इज नो क्रूएल्टी हैपनिंग इन द डेयरी इंडस्ट्री बाय दैट लॉजिक इफ एवरीवन इन अ विलेज गैदर्ड टुगेदर टू डिपॉजिट द बीफ दैट दे हैड कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर स्पॉट टू अ कंपनी Does that that mean that there is no cruelty when it comes to to slaughtering cows? Also, what is this obsession to compare ourselves to the West? In fact, I would argue that we are bigger hypocrites than the West, as we actually claim to care for cows while still supporting the evil dairy industry. And yes, we are just as cruel as the West, if not more. And that is the reason why this idiot is talking about nonsensical things such as milk collection instead of talking about the actual points that we vegans bring up: tying up a cow and forcing a bull on top of her. forcing her to take oxytocin injections killing of male offspring putting a hole through a cow's nose so that a rope can be put into it and she can be tied up later why don't you talk about any of these it's almost as if you intentionally avoided talking about these things it's almost as if you have an agenda aur sabse ek jo baat samajhne ki avashyakta hai wo ye ki is desh ke kisan gomata ka jo palan hai gomata ki jo seva hai wo kabhi bhi vyavsay ki drushti se nahi karte hain और सबसे एक जो बात समझने की आवश्यकता है वो ये कि इस देश के किसान वो माता का जो पालन है वो माता की जो सेवा है वो कभी भी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं करते हैं और सबसे एक जो बात समझने की आवश्यकता है वो ये कि इस देश के किसान वो माता का जो पालन है वो माता की जो सेवा है वो कभी भी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं करते हैं हमारा हजारों वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए गोमाता की सेवा गोपालन करना भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है हजारों वर्षों से आप साढ़े पांच हजार वर्ष पूर्व तक पूर्व चले जाइए महाभारत में गोपालन का उल्लेख आता है मथुरा वृंदावन में भी गोपालन वहां का सबसे मुख्य व्यवसाय था कंस का वहां पर बहुत अन्याय था अत्याचार था इस कारण से मथुरा वृंदावन के जो किसान थे जो गोपालक थे वे अपने घर के बच्चों को तक मक्खन या छाछ नहीं खिला पाते थे वो सब का सब मक्खन छाछ आदि सब उन्हें कंस को देना पड़ता था कर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत पीड़ा होती थी और इस कारण से वो अपने ग्वाल बालों के लिए मक्खन चुराते थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं घो को चराने के लिए लेकर के जाते थे यमुना तट पर अपने ग्वाल बालों के साथ में तो ये गोपालन का इतिहास हमारे देश के से हजारों वर्षो से जुड़ा हुआ है प्रतीक वॉट डू यू थिंक लॉर्ड कृष्णा वुड से इफ ही केम बैक एंड फाउंड आउट दट इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ What do you think Lord Krishna would ask us to do if he found out that we are supporting an industry that either shoves a steel rod into a cow's vagina or ties her up and forces a bull on top of her? What do you think he would say if he found out that we are killing off the male calves and using the skin as leather while starving the female calves and drinking their milk? You using Lord Krishna's name to mislead your audience and asking your audience to use his name as a scapegoat to continue supporting the dairy industry is at the heights of blasphemy. Whatever Lord Krishna did, it is a part of the Treta Yuga. Comparing his actions done in a different yuga to justify our actions today in the Kali Yuga is at the heights of foolishness. जो भी पशु घर में होते हैं गोधन हो जो भी पशु हो जिनसे किसान जिन्हें अपने घर में रखते हैं वे उनके एक प्रकार से परिवार का हिस्सा होते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह उनका वहाँ पर पालन किया जाता है गो सेवा को सबसे सर्वोच्च ऐसा पुण्य कर्म कहा गया है गोदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है Pratik you bumbling idiot how can you say family member in one sentence and in the next sentence say giving them away is charity so do you give your own mother or sister away as charity to somebody else so that they can make them pregnant kill their child and drink their milk if not then please stop lying and calling cow as your family जाकर देख लीजिए किसी किसान को कहिए कि ये लो मैं इतने इतने हजार रुपए आपको दे रहा हूं मुझे ये गाय दे दो या गाय ने जो बछड़ा है को जन्म दिया उसे मुझे दे दो नहीं बेचेंगे वे आपको शायद ही कहीं कहीं पर कोई मिल जाए आपको पर गौ माता को बेचने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि गाय को बेचना आज भी इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग पाप समझते हैं अपेरेंटली फार्मर्स विल नॉट सेल देयर काउस एंड काल्फ्स आई आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन विद दिस सेंसलेस स्टेटमेंट दैट इज लाइक सेइंग नो पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल इन आवर कंट्री हैज एवर बीन करप्ट और इट्स लाइक सेइंग दैट नो बेबी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन रेस हैज एवर क्राइड डूड इफ डेयरी फार्मर्स डोंट सेल काउस 
Then where the f do they get the cows that they use from? Oh right, from the bloody cow market where the cows are sold as livestock by other farmers who are known as breeders. Do you know what livestock means? It means an object, a thing, a commodity, a resource, not a living, breathing, feeling creature. Dairy farmers treat and deal with cows and buffaloes the way an ordinary farmer would deal with a sack of potatoes. Because dairy farming is not a charity, Pratik. There is nothing noble about it. It's not the dairy farmer's job to treat cow like Gomata as mentioned in the Shastras so that you can sit your dumb ass down and drink sattvic milk. Dairy business, as the name suggests, is a business. It's done to make money. The farmer will do what he needs to do with his resource in order to make the most money. Period. If you don't have any money, then you will give someone to 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 give someone. No, you stupid joker, that's not what happens. When cows can no longer produce enough milk to make a profit, the dairy farmer will sell them off to the slaughterhouse to make one last profit off of her body. This is literally what the government of India is also asking us to do. You can read the entire chapter about livestock resources. It's only three pages long. You can read, right? किसी को अगर बेचने की परिस्थिति आ भी गई ना तो भी वे जिसे दे रहे हैं वे पहले चेक कर लेंगे कि वो सच में गोमाता का पालन करने वाले हैं सही से पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये पूरा बैकग्राउंड चेक करके फिर वे गोमाता को देते हैं बैकग्राउंड चेक माय फ्रैंकिंग एस काउस एंड बफलोस आर सोल्ड ऑन द मार्केट एस पर देयर वेट the heavier the animal the more money she is sold for so in order to make the most money during the sale the farmer will actually inseminate the cow a couple of months before the sale because a pregnant animal would weigh more so these females are sent for slaughter while they are still pregnant and they begin to abort their babies out of their vaginas as a hammer is smashed onto their head and a knife is slashed across their throat. This is happening right now as we speak and you and everyone else who consumes dairy products or beef is the reason it's happening. Background check my ass. You are a bloody liar or an idiot or both. When Vidishi was here, they were going to take care of the people who were going to take care of the people and kill them. Then the people who were going to take care of the people who were going to take care of the people. इतना गोसेवा का गोपालन का गोमाता का हमारे देश में महत्व है एंड दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ दो पीपल आर नाउ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज दैट वर डिजाइन बाई द वेरी सेम फॉरन इन्वेडर्स एंड आर नाउ पेइंग पीपल टू रेप एनस्लेव टॉर्चर एंड किल काउस ऑल द वाइल्ड प्रिटेंडिंग टू केयर फॉर देम You Pratik and every non-vegan who claims to care for cows are nothing but a disappointment to your ancestors. तो गोमाता जब किसी परिवार के साथ होती है तो उसे किसी परिवार के हिस्से के सदस्य की तरह रखा जाता है उसका वो दिन में तीन चार टाइम चारा देना उस चारे को भी पूरा मशीन में काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके उसे दिया जाता है ताकि गोमाता को चबाने में खाने में तकलीफ ना हो इतना बारीकी से ध्यान रखा जाता है Even if she is meticulously taken care of, which she isn't. How does that still justify making her pregnant when we want to? What happens to the male calves born? You won't ever address these points, will you? He then goes on for a minute or two about how people feed cows. What does this have to do with veganism or the enslavement of animals? I mean, imagine if a beef eater was making a video against the vegan propaganda and he was talking about what he feeds the cows. If that is not a logical argument against veganism, then why on earth is yours a logical argument, Pratik? ये जो वेगन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं मुझे आप बताइए इनमें से किसी ने भी एक घंटा तो बहुत बड़ी हो गई बड़ी बात होगी एक मिनट के लिए भी कभी गोमाता की सेवा की है यस वी हैव हैव यू एवर बीन टू अ डेरी फॉर्म एंड सीन अ काउ बीइंग फोर्सफुली हेल्ड डाउन एंड हैविंग एन आर्म शव्ड अप अर एस कभी जीवन में एक बार भी कभी इन्होंने गोबर उठाया है यस वी हैव हैव यू एवर सीन अ मदर काउ स्क्रीमिंग फॉर डेज ऑन एंड इन अ डेरी फॉर्म फॉर अ स्टोलन चाइल्ड टू बी गिवन बैक ये बड़ी एनिमल अब्यूज की बातें करते हैं बड़ा झूठा ढोंग दिखाते हैं पशु प्रेम का यू डोंट नीड टू लव एनिमल्स टू बी अ वीगन प्रतीक You just need to realize that their right to live free is above your taste buds and your culture. You are the one who shows false pretense by calling cow as go mata and then supporting industries that exploit and murder her. कभी जीवन में एक मिनट के लिए भी इन्होंने गो माता की सेवा की है? You idiot! You don't have an ounce of logic, do you? You don't need to serve someone in order to call out the violence that hypocrites like yourself are doing to them. For example, say I was calling out child abuse done by someone, and they were saying to me. Have you ever helped an orphan child for even a minute in your life? That statement neither justifies what they did nor is it a logical accusation. Idiot! यही वो लोग होते हैं, यही वो तथाकथित liberals होते हैं, 
जो गोबर को देख कर ही नाक मुंह सिकोड़ते हैं दूर भागते हैं सो प्रतीक अपारंटली हेट्स लिबरल एंड आई गेस इज ऑडियंस फॉर द मोस्ट पार्ट दस सो टू so now he is trying to make it seem like all vegans are for some reason liberals this is an illogical tactic that many stupid people use when they want to appeal to an already established audience dude to be honest i don't find cow dung disgusting the only thing i find disgusting is that sh** that keeps coming out of your ugly mouth aur dusri taraf jo multinational companies hoti hai na jo almond milk bana rahi hai soya milk bana rahi hai ya jo bhi ye vegan diet se jude bhi jo bhi alag alag products aajkal banaye ja rahe hain artificial products natural nahi ऐसे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स खिला खिला कर ये पूरी जनरेशन की जनरेशन को बीमार कर देना चाहते हैं एंड नाउ वी कैन ऑल बट कंफर्म दैट द डेयरी इंडस्ट्री हैज पेड यू एंड पुट यू अप टू दिस फर्स्टली यू डोंट हैव टू कंज्यूम सोय मिल्क आलमंड मिल्क और एनी ऑफ दिस प्लांट बेस्ड मिल्क्स इन ऑर्डर टू बी अ वीगन जस्ट बिकॉज़ एन ऑप्शन इज अवेलेबल डस नॉट मीन दैट यू हैव टू कंज्यूम इट प्रतीक दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन ऑप्शन व्हाट एग्जैक्टली इज अनहेल्दी हियर प्रतीक द लैक ऑफ कोलेस्ट्रॉल द लैक ऑफ पस सेल्स दैट कम फ्रॉम द मेनी इंफेक्शंस ऑन द काउज अडर्स द लैक ऑफ लैक्टोस और केसीन प्लीज pull your head out of your ass and actually read the scientific literature in multinational companies ka bhi iske piche ek bahut bada propaganda hai is agenda ko push karne ke piche vegan propaganda ko puri health aur fitness industry ka bhi iske piche bahut bada unka bhi swarth hai alag alag jo ye puri drugs industry hai medical supplements aadi jo banaye ja rahe hain wo bhi yahi chahte hain kul milakar ki young generation कुछ किस पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो स्वस्थ ना स्वस्थ जीवन वो ना जिए अस्वस्थ रहते जाए वो बीमारी की तरफ आगे बढ़ते जाए हाउ कैन यू से दैट वीगनिज्म इज अ प्रोपेगेंडा फंडेड बाय एमएनसीज बट इन द वेरी सेम लाइन फेल टू एडमिट दैट द डेयरी इंडस्ट्री इज आल्सो एन एमएनसी विद इट्स ओन प्रोपेगेंडा आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी एमएनसी आई एम हियर टू डिफेंड एनिमल्स सो इफ यू डोंट वांट टू सपोर्ट प्लांट बेस्ड कंपनीज डोंट डू इट वी वीगन्स आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट वी आर बॉदर्ड बाय द फैक्ट दैट यू सपोर्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड मर्डर ऑफ एनिमल्स आल्सो अबाउट योर लिटिल conspiracy theory here it is true but in the inverse way the meat dairy and egg industries work with the pharmaceutical industries and the fitness industries in order to keep us as a customer until we die less than 0.1% of the country's population is actually vegan but we already have a multi billion dollar pharmaceutical industry that's selling us pills and supplements we also have the fitness industries that's trying to shove whey protein down our throats and not to mention we have so many people already suffering from various ailments right now in the hospital and all of this has already been going on for decades so it's clearly not the vegan propaganda that you state that has caused this to ye gauve ho ya anya jo pashu hai jinka aaj palan kar rahe hain kisan aadi unse dur karke in pashuon ko ye vegan propaganda wale chahte kya hai ha matlab unhe kya ye slaughter house bhijwana chahte hain ya sadkon par khule ghumna cha khule chhod dena chahte hain ye pratik you fucking moron we want to separate animals from farmers for the exact same reason we would want to separate a child from a child molester being near an abuser is no benefit for a victim now is it it is the farmer who separates the children from the mother and denies the children their rightful milk it is the farmer who shoves rods up the ass and vagina of the cows it is the farmer who then pokes a hole into the nose of the cows so that he can put a rope through it and tie them up and it is also the farmer who sells the cows and calves off to the slaughter house it is also the farmer who abandons the cows onto the roadside in case he does not have a big enough shed to keep them there are already millions of cows roaming on the streets and you are saying that they have been roaming so for decades now because of veganism it's like you get stupider as the video goes on aur aapne dekha hai dosto kabhi ye jo bhi vegan propaganda wale hain inhe kabhi beef industry ke khilaf bolte hue dekha hai what part of against all forms of animal exploitation are you incapable of understanding what part of the statement that we do not consume meat do you not understand why must we name every single corpse chicken mutton lamb fish pork beef etc when we say go vegan it includes beef as well the reason why we concentrate on the dairy industry is because idiots like you exist and continue to spread misinformation without understanding the fact that the dairy industry is working hand in hand with the leather industry and the beef industry kabhi kisi slaughterhouse ke bahar ja kar dharna dete hue dekha hai so wait since we do not hold a protest of your liking at a place of your choosing that somehow justifies you to rape enslave and murder animals fuck you man beef ke khilaf bol kar dikhaye ha turant pura ye left ka ecosystem target karne ke liye aa jayega beef ke khilaf bol kar kaise dikhaya ye personal choice hoti hai jab mansar ki baat aati hai tab yahi vegan propaganda wale personal choice ka personal choice ki duhai dete hain ke ye to personal choice hai wo jo khana hai kha sakte hain you are putting words in our mouth words we never said 
and then debunking those illogical statements yourself. Because Pratik, all a stupid mind like yours can do is accuse our noble cause as wrong and then debunk the illogical statements that you falsely accuse us of saying. I have followed 30 days to vegan diet. I have followed 45 days to vegan diet. I have followed 90 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 days to vegan diet. और ये ऐसे पोस्ट वगैरह करके वो मजाक किसका उड़ाते हैं शाकाहारी जो लोग हैं सो यू फील दैट व्हेन समवन चूजेस टू केयर अबाउट द एनिमल्स और द एनवायरनमेंट और देयर ओन हेल्थ एंड देन चूजेस टू ईट प्लांट बेस्ड फूड दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ वेजिटेरियंस लाइक योरसेल्फ हाउ इनसिक्योर मस्ट वन फील अबाउट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू फील दैट द नॉन वायलेंट एक्शंस डन बाय अदर्स इज अ मॉकरी ऑफ देम प्रतीक वी वीगन्स डोंट नीड टू मॉक यू यू आर अ जोक ऑल बाय योरसेल्फ वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग एनिमल अब्यूज कर रहे हो तुम लोग सबसे ज्यादा प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हो इनका मुख्य टारगेट वही लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं वीगन्स टारगेट नॉन वीगन्स प्रतीक वेजिटेरियंस आल्सो फॉल अंडर नॉन वीगन्स इफ अ पर्सन इज ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड बट ही और शी इज एक्चुअली गोइंग टू अ जू और सर्कस then that person is also a non vegan if a person is eating a plant based diet does not go to the zoo or circus but chooses to ride horses then that person is also a non vegan if a person is eating a plant based diet does not go to the zoo or circus does not ride horses but is using cosmetics that are tested on animals then that person is also a non vegan basically anyone who needlessly exploits animals for their taste vanity culture or convenience is a non vegan you think that you are so tall and mighty above everyone else sitting on your high horse that when somebody calls you out for your sh on your face you feel offended and you feel that they are targeting you that's your problem man not ours mujhe to kabhi kabhi lagta hai ki ye jo vegan propaganda hai na wo kuch mansar karne wale logon ne hi shuru karwaya hai matlab shayad mansar karke unke andar itni guilt bhar gayi thi to unhe jo vegetarian log hai unko galat sabit karna tha shayad No pratik veganism was founded by people who had a brain a heart and the desire to use them both together veganism was founded by people who were willing to look objectively at the scientific literature and also by people who were willing to question the lies that they were taught as children since all of the above mentioned positive qualities are the polar opposite of your character i can understand why you believe your own conspiracy theories बाकी इसके पीछे कोई तर्क मुझे वेगन डाइट के पीछे तो कभी समझ में ही नहीं आया है यू कैंट अंडरस्टैंड प्रतीक इवन इफ आई टुक यू टू अलॉटर हाउस टू शो यू द वेरी कव फ्रॉम होम यू हर ड्रैंक मॉर्निंग दैट डे टू मेक योर टी और कॉफी बींग स्टैप इन द थ्रो टू द नाइफ यू स्टिल वोट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव अ पैर ऑफ टाइट ब्लाइंडर्स ऑन योर आईज यू आर चूजिंग टू बी विलफुली इग्नोरेंट दैर इज अ सेंग यू कैन टेक अ हॉर्स टू अ रिवर बट यू कैंट मेक द हॉर्स ड्रिंक वॉटर सेम गोज फॉर यू और देखिए दोस्तों जब तक हम इस वेस्टर्नाइजेशन से दूर थे इस वेस्टर्न माइंडसेट से जब तक हम दूर थे इस वेस्टर्न लाइफस्टाइल से जब तक हम दूर थे माय गॉड अगेन विद द वेस्टर्न क्रैप डूड यू रन अ फ्रिकिंग यूट्यूब चैनल इज दैट नॉट वेस्टर्न योर एंटायर चैनल इज अबाउट रिव्यूइंग मूवीज टेल मी इज बॉलीवुड नॉट वेस्टर्न इंस्पायर्ड इज द एक्ट ऑफ मेकिंग सिनेमा नॉट वेस्टर्न There is a bloody road microphone you are talking into. Is that microphone not Western? Oh, I forgot. You will only use Western as an excuse and as a derogatory description when it comes to veganism, because veganism is openly calling out your bullshit. तब तक स्वतंत्रता के समय तक इस देश में लगभग 30-35 करोड़ देश की जनसंख्या थी और उस समय गोवंश कितना था? देसी गाय कितनी थी? 90 करोड़. स्वतंत्रता के समय देसी गायों की संख्या 90 करोड़ थी. पर पिछले 70 वर्षों में ये संख्या कितनी रह गई आज? केवल आठ से नौ करोड़ और हमारी जनसंख्या कितनी हो गई है 150 करोड़ के करीब और गो जो देसी गोवंश है वो केवल आठ से नौ करोड़ बचा है प्रतीक डिड यू जस्ट फुल दोस नंबर्स आउट ऑफ योर एस 90 करोड़ according to the national dairy development board of india we had around 55 million cows as slaves and 155 million cattle as slaves in total back in 1950 90 crores means 900 million you fucking moron now i'm sure this irritating idiot will say that the vegan propaganda probably manipulated these numbers back in 1950 to ulta ye to aur kam hote ja rahe hain jab tak इस देश के हर परिवार के आंगन में एक एक गाय बंधी हुई रहती थी गोमाता की सेवा करना सब अपना कर्तव्य समझते थे गोमाता के बगैर तो कोई घर सुना रहता ही नहीं था वाई दुड यू टाई अप योर मदर टू दोर्ट यार्ड प्रतीक Why the fuck would you tie her up at all? Stop calling her mother. Just start calling her slave. No. हर किसी के घर में दो चार देसी गाय होती ही होती थी उससे जितना हम दूर चले गए जितना जितना वेस्टनाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ते गए उससे तो गोमाता की संख्या और कम ही होती जा रही है ना 
Okay, this statement of yours completely contradicts everything you've said so far in this video. You were saying from the beginning that it is the vegan propaganda that will lead to the decline of the dharmic ways of raising cows. But now you are saying that during independence, westernization had apparently already taken place and that led to the decline of dharmic ways of rearing cows and Indian breeds in general. So which is it you f***ing liar? Pick just one. Or इनके कुछ तर्क मैंने सुने हैं वो कहते हैं कि गर्भाधान कराने का जो तरीका होता है वो माता का जो गर्भाधान कराया जाता है उसको लेकर ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जाता है तो चलो आपको वो बात सही नहीं लगती है तो उसको लेकर आप पेटिशन डालिए कोर्ट में जाइए और उसको बंद करवा दीजिए जो भी मेडिकल लैब्स वगैरह है जो स्पम वगैरह स्टोर करते हैं उस पर पूरा बंद ही डकवा दीजिए ना फॉर वंस यूर एक्चुअली एड्रेसिंग अ पॉइंट मेड बाई अस द वीगन आर्ग्यूमेंट इज नॉट अबाउट हाउ वी आर यूजिंग एनिमल्स बट रादर यूजिंग एनिमल्स इन इट सेल्फ इज रॉन्ग एंड इमोरल जस्ट रिप्लेस द वर्ड खाउ इन योर सेंटेंस विद फीमेल ह्यूमन एंड सी इफ इट मेक्स सेंस इफ अ वुमन वॉज मेड प्रेगनेंट नेचुरली एस यू से इट एंड अर चाइल्ड अलाउड टू हैव इट्स शेयर ऑफ मिल्क फर्स्ट and then the remaining milk was taken is that still a moral thing to do if not then the question you need to ask yourself is if animals are similar to us in all the ways that matter then how do we justify doing the same to them a female mammal produces milk for her child and her child only not for anybody else we would not drink milk from any other human then why are we doing it from another species it is immoral and not needed the entire problem of animal exploitation begins because we humans think that we have the right to use animals and that we have dominion over them this is fundamentally wrong that is what we are trying to convey jo up mein yogi aditya nath ji ne karwaya bhi hai goshalaon ka dhyan rakhne ke liye to ye 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 inhe nahi karwana hai ki bhai log aur acche se gomata ka dhyan rakhe aur saaf safai ka dhyan rakhe ye inhe nahi karna inka mukhya target hai dairy industry ko band karwana Uttar Pradesh is a fine example to show how messed up the dairy industry actually is. Since cow slaughter is illegal there, dairy farmers are finding it difficult to sell the male calves and the spent cows off to slaughter. So they instead just dump them on the road to fend for themselves. The stray cattle in UP creates such a menace. But why do they even exist? Because they were forced bred as slaves by the dairy industry. and then dumped on the streets by the very same industries also pratik yogi adityanath is not an animal lover or a person who cares for animals by any stretch he is a politician and just like any other politician out there he will do certain pr stunts in order to get more votes he is opening india's first mega leather park in kanpur where gomata and her cousin skin will be turned into clothing and accessories every single thing you say pratik in this video is either factually wrong और लाई यही वो लिबरल्स है जो कुत्ते को पेट बनाकर रखना बड़ा इनको बहुत पसंद होता है कुत्तों उसको अपने बेबीज की तरह वगैरह वो कहते हैं बीइंग लिबरल इन थॉट एंड ट्रीटिंग अ फेलो लाइफ लाइक इट्स अ चाइल्ड ऑफ योर ओन हाउ ऑन अर्थ इज दिस अ बैड थिंग हां इस पेट इंडस्ट्री में एनिमल अब्यूज होता है ये जो अलग अलग जो अलग अलग प्रकार की बिल्ली या अलग अलग प्रकार के कुत्ते आज आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इनके फोटोज वगैरह शेयर करते हैं जिनके बाल थोड़े से अलग होते हैं या बाल होते ही नहीं हैं या उनका शेप थोड़ा सा सबसे अलग होता है ऐसे थोड़े से अलग अलग प्रकार की ब्रीड्स इन्होंने तैयार की है इस एनिमल इंडस्ट पेट इंडस्ट्री ने और इसके लिए लैब में इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके ताकि इनके ज़्यादा रेट्स मिल सके इनके ज़्यादा दाम मिल सके कि अलग ब्रीड का ये डॉग है अलग ब्रीड की ये कैट है तो ये ये सही मायने में एनिमल अब्यूज है वाह प्रतीक यू गॉट इट राइट That's the exact same thing that the vegans are also saying. The pet industry is cruel because just like the dairy industry and pretty much everywhere else in animal agriculture, they are force impregnating that is raping female animals. Then once the mother's body is spent and she can no longer reproduce, they just throw her into the dustbin like she's trash. The pet industry is cruel, evil and vicious. So good job on calling it out. Now I just need you to stop being a bloody hypocritical idiot and apply that same logic to the animals that you also exploit. वहां पर उन्हें नहीं दिखाएगा कि कैसे गर्भाधान कराया जा रहा है कैसी ब्रीडिंग हो रही है कैसे उनको अब्यूज किया जा रहा है एनिमल्स को क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उन पर उस पर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे उल्टा ऐसे अलग अलग शेप और अलग अलग बालों वाले जानवरों के साथ में ये अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाते हैं पोस्ट वगैरह डालते हैं और इन्हें टारगेट उन लोगों को करना है उन गरीब किसान मासूम लोगों को जिनकी आजीविका का ये हिस्सा है टू थिंग्स योर प्रतीक फर्स्टली वी डू नॉट बाई एनी एनिमल फ्रॉम अ पेट स्टोर और फ्रॉम अ ब्रीडर सेकंडली वी डू कॉल आउट पेट ब्रीडर विच इज एक्जैक्टली वाई आई सेट वी वीगन डू नॉट सपोर्ट द पेट इंडस्ट्री बट वाई प्रतीक वुड यू एस्क अस टू कॉल आउट पीपल हु टॉर्चर एंड एक्सप्लॉइट एनिमल्स इन द नेम ऑफ पेट्स वेन वी कॉल आउट पीपल हुट काउस एंड बफलोज यू फॉल्सली अक्यूज बाई से 
genocide to them. But now you are asking us in your words to do genocide against pet breeders. You are literally making a mockery out of yourself in this video. और दूसरा इनका तर्क होता है कि भाई गाय के बछड़े को दूध नहीं पीने, पीने दिया जाता भाई इन लिबरल्स को जितनी चिंता है ना गाय के बछड़े की उससे कई गुना ज्यादा चिंता उस किसान परिवार को या जो भी गोमाता का पालन कर रहे होते हैं उन्हें होती है एक जो देसी गाय होती है वो करीब पांच सात लीटर से बीस लीटर तक दूध देती है और जर्सी गाय तो भाई उसका तो पूछिए मत पंद्रह से बीस पच्चीस तीस लीटर तक भी दूध देती है इतना दूध अगर उस बछड़े को एक बार में पिला दिया जाए ना दस लग जाएंगे इतने दस लगे कि चक्कर आकर गिर जाएगा वो प्रकृति की एक व्यवस्था होती है किसी भी बात की इनके किसी भी बात में कोई लॉजिक है ही नहीं वी हैव आर्टिफिशियली सेलेक्टेड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स टू सच अ डिग्री दैट दे प्रोड्यूस मोर मिल्क देन दे नेचुरली शुड दिस इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ द एनिमल बट रादर ह्यूमन ग्रीड दैट हैज कॉज्ड दिस इफ यू रियली केयर अबाउट काउस देन व्हाई बी द रीजन टू पुट हर इन अ सिचुएशन व्हिच यू देन कंप्लेन दैट शी वुड बी इन शी इज प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा मिल्क बिकॉज़ शी इज लैक्टेटिंग शी इज लैक्टेटिंग बिकॉज़ शी जस्ट गेव बर्थ शी जस्ट गेव बर्थ बिकॉज़ द डेयरी फार्मर इनसेमिनेटेड हर the dairy farmer inseminated her in order to meet your demand for dairy products if we are vegan the demand for dairy products will not exist and she will no longer find herself in that situation for cows who are already in that situation let us milk them to relieve them of their pain and then use that milk to feed orphan calves and other stray animals to permanently solve this problem it makes sense to go vegan and end the breeding of animals altogether this is a sensible solution but saying that you worry about her producing extra milk and then using that as an excuse to justify impregnating her year after year while ignoring veganism makes zero sense if a calf drinking extra milk and getting sick is what you actually worry about which i know you don't then why do you support an industry that makes cows pregnant in the first place main to in vegan propaganda chalane walon se kehna chahta hu ki agar sach mein aapko itna pashu prem hai na aapke andar bhara hua to jaiye is desh ki jo lakhon lakhon goshalaye hai na जाइए एक टूर बनाइए घूमिए अलग अलग गौशालाओं में वहां जाकर रोज थोड़ी सी गोमाता की सेवा करिए गोबर उठाइए गोमूत्र साफ करिए उनको नहलाइए धुलाइए जो वाई इज इट अ मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर अस टू गो टू अ गौशाला एंड वॉश एंड क्लीन काउस लाइक आई सेड अर्लियर इफ सम वॉज कैंपेनिंग अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज वुड यू डैर से इट दम Please go to an orphanage and clean and bathe the child else whatever you say against child abuse is invalid not everyone in this world is in a position to help but almost everyone is in a position not to hurt in fact just a few sentences ago you said that we are hypocrites because we will not call out pet breeders so going by your logic we should now give bath to every single dog on the street before calling out pet breeders right oh wait i forgot that stupid rule of yours applies only when we call out the animals that you are abusing किस प्रकार से गोसेवा की जाती है जाकर देख लीजिए कई कुछ एक दिन तो करके देख लीजिए करना धरना कुछ है नहीं अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ बैठ कर इन्हें पशु प्रेम पशु प्रेम पशु प्रेम चिल्लाना है प्रतीक इफ यू कैन सिट योर डम फैट एस इन एन एसी रूम and make a video for 30 minutes against veganism and also justify enslaving raping and murdering cows and buffaloes then i think we vegans also have the right to sit in an ac room and condemn the shit that flies out of your mouth also dumbass should be sit in an ac room and we condemn pet breeders or for that should we turn the ac off aur itni pashu prem ki chinta hai to sabse pehle सबसे पहले इस दुनिया से सारे स्लॉटर हाउस को बंद करवा दीजिए मीट इंडस्ट्री को बंद करवा दीजिए उसके बाद उसके बाद आपको कुछ बोलने का अधिकार है अपेरेंटली बिफोर वी कंडम एन इंडस्ट्री दैट रेप्स एनिमल्स सेंड्स द मेल बेबीज ऑफ द स्लॉटर एंड आल्सो द एल्डरली हु कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस ऑफ द स्लॉटर we have to first shut down every slaughter house that is the first need to convince all meat eaters to stop eating meat and then all the meat eaters will say you first please close the dairy industry we are just eating beef beef is a by product of the dairy industry we are not even raising cows for beef in the end both the meat eaters and the dairy consumers will evade the issue by pretending to be the victim themselves while the actual victims the cows and buffaloes will be flushed down the drain as human feces pratik i know what i'm going to say next is going to be completely new for you but please learn to introspect and think when someone points out an error at you instead of just getting defensive agar aap sach mein desh ke liye kuch karna chahte hain desh ko andar se sashakt karna chahte hain desh ki sabhyata aur sanskriti ki raksha ke liye agar aap kuch karna chahte hain to bas ek kaam kariye sabse pehle aaj se abhi se aaj se hi desi gaay ke doodh ki maang kariye jise aajkal wo kuch a2 cow milk wagera kehte hain na angrez to a2 cow desi gaay ke doodh ki ghee gaay ke doodh ki maang kariye 
He then goes on to speak about A2 milk and why we should buy milk that is stolen from indigenous cows till the end of the video. But Pratik, if I ask for A2 milk, then am I not doing genocide against farmers who are selling A1 milk? If I ask only for A2 milk, then does that not mean that all A1 farmers will become bankrupt and that will then lead to the complete collapse of the Indian economy? If I ask for A2 milk, then won't all the A1 milk calves drink extra milk and get diarrhea? So that lady Navel Bain you spoke about earlier, going by her current logic, no one should have bought milk from her, everyone should have left her to be poor because she is using jersey animals and selling A1 milk. Hmm, don't you think these points I just said sound a bit exaggerated? Only a senseless and stupid person can make such exaggerated points. I wonder from whom I'm getting influence to think like this. I want to say the following before closing this video. Pratik, you are a coward who is fit only for lip service. You have been paid by a mega giant corporation in the dairy industry to make this video against veganism. Your audience is a far right wing, devout Hindu, nationalistic audience. So the tactics you have used to discredit veganism matches your audience. You mislead them by saying that we are trying to collapse the Indian economy that we are trying to do genocide against farmers, that we are trying to divert the youth's mind into unhealthy habits, and that we are against the teachings of Hinduism when all of those statements are clearly false. You keep using the word liberal as if it's a disgusting word when it comes to describing us. You also intentionally confuse those who call themselves as liberal and also support the consumption of beef with us vegans. You try to make it seem to your audience that we vegans are against the consumption of dairy, but however, we are all right with the consumption of beef when we clearly are condemning every form of animal exploitation. However, you did not wish to end the video with just these lies, so you decided to add some Something at the end of the video which had nothing to do with the topic at all. You spoke about indigenous cows and A2 milk at the end to make it seem like you are not paid off by the dairy industry to badmouth us, but rather as if your best intentions at heart were always about indigenous cows, as that is what your target audience is interested in hearing. Pratik, you are a horrible human being who lies and creates a negative opinion in the eyes of the public about another community because you are paid to do so. Instead of explaining to your audience about the evil they are contributing to in the dairy industry by supporting them with their own money. You're instead making it seem like the dairy industry is benign and rather all the suffering that cows are facing so far in India is happening due to veganism. But in the middle, you also contradict that statement by saying that it is the Western influence of dairy that is leading to the suffering of cows now in India. You literally just vomit anything that comes to your mind and just hope that people will not realize that you're contradicting yourself. And to top it all off, in the end, you're not even brave enough to tell your audience that they need to listen to you. And instead you say, well, these are my thoughts. I am not forcing anyone. Please do as you want. I mean, I cannot even understand how anyone can take you seriously. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And if you dislike this video, please do give it a thumbs down. Until next time, please live vegan and bye.